Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Charlie. Para este video haremos el review de la susurradora, la segunda arma de prestigio de la clase de rastreador. Muy bien, llegamos a una nueva partida y como hay un montón de cosas que comentar, les voy a ir un poquito rápido, pero bueno, lo primero que les voy a comentar es de que ya sé que voy bastante retrasado con el review de las armas de prestigio, pero quiero que entiendan varias cosas, la primera es de que sí, efectivamente, Gameloft me dio las armas, pero resulta que no me las da con los accesorios, y para que yo pueda hacer un buen review eh, mostrando el arma con su máximo potencial, pues la verdad es de que sí necesito prácticamente todos los accesorios para que puedan ver el arma con un rendimiento óptimo, ok, matamos a una señorita prodigio, Charlie, corre, <ríe> corre de la zona Y bueno, esto la verdad es de que me lleva bastante tiempo No es como que nada más pruebo el arma, juego dos partidas y ya tengo todos los accesorios, ¿no? Pues la verdad es de que sí me lleva bastantes horas, yo diría que unas 10 o 15 horas Poder desbloquear todos los accesorios de todas las armas, o bueno, de una arma No sé por qué dije de todas las armas, bueno, tan solo son 10, 15 horas para una arma Y quiero que entiendan de que esto conlleva, como les digo, bastante tiempo Parece que alguien viene por aquí, mejor huyo de la zona, Charlie y yo creo que sí se viene por aquí Señorita Prodigio, cuidadito con señorita Prodigio Charlie, señorita Prodigio Eh, eh, señorita <ríe> Señorita Prodigio, no sé por qué pero no hemos muerto eh. Ya matamos como tres veces a la señorita Prodigio Charlie Granadota, uff No vengo con armadura, eh. esto me puede matar súper rapidísimo Y bueno, ya sé que también alguien me va por a decir por ahí en los comentarios Charlie, es que Popo Gameplay ya subió el video de la susurradora Ya prácticamente para qué lo subes tú, ¿no? Y bueno, la, la verdad es de que yo no, yo no compito con nadie para subir videos Yo prácticamente, si quiero subir un, un review de la Compact Lo puedo hacer porque es mi canal, ¿no? Yo subo prácticamente lo que yo quiera, pero bueno, ese punto de apurarme a subir videos, sí lo intento, pero no es mi máxima prioridad en la vida. Quiero que entiendan eso. También, Charlie, señorita prodigio. <risa> Demasiado tarde, Charlie. Venganza, venganza, venganza. Yo lo sabía. Y bueno, como pueden ver, acabo de desbloquear todos, pero todos los accesorios de esta arma por fin. Y la verdad es de que, como les digo, pues la verdad es de que sí me llevó bastante tiempo, Charlie. Pensé que me mataba el payasito. Hay alguien aquí a la vuelta. Cuidadito, Charlie. Se va a dar la vuelta, se va a dar la vuelta. Que no sea señorita prodigio, es una señorita. Oni, no señorita Oni no existe Charlie, el Oni todavía es más respetado porque ese no es de paga pero bueno, como les digo, pues la verdad es de que quiero que sean pacientes, si sí, voy a subir todos los videos de todas las armas, pero como les digo, esto me lleva bastante tiempo y la verdad es de que a mí me gusta, bueno, no, no me encanta, pero sí me gusta desbloquear los accesorios por mí mismo, ya que bueno, Gameloft me ahorra el tiempo de conseguir las armas, pues por lo menos yo tengo que poner de mi parte, señorita prodigio, ¡no! <risa> Oigan, ¿cómo me mató la señorita prodigio? Lo vi recargando y de repente sí me mató, eso fue una reverendísima patraña, doble Charlie, doble, 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 uf, no, 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 señorita prodigio de nuevo, señorita prodigio, señorita samurai todas son señoritas hoy, sí y bueno, la verdad es de que como les digo, nada más sean pacientes, voy a dejar estos videos para, para que se queden por ahí nada más, ¿no? <risa> oigan, ¿qué onda con la señorita prodigio? ella se enojó después de haberle dado por Detroit como cien mil veces, Charlie, uff la verdad es más usted, ¿eh? se va subiendo uff, uh, uff, uh. ay no, ay no granadotas, disparos por todos lados <risa> No, fue, fue demasiado para mi sensualidad, ¿eh? Y bueno, vamos a explicar lo de la siguiente arma. No, bueno, yo creo que sí alcanzamos a explicar bastante de esta arma. Para comenzar, ya ven de que las armas de prestigio tienen una habilidad única. Pues bueno, la, tri la trituradora. Oiganme nada más, ¿eh? No sé ni cómo se llama esta arma, Charlie. La susurradora también tiene una habilidad especial. Me está matando desde la izquierda. Pero también tenía dos sujetos enfrente, no pudo hacer mucho. Este, la susurradora también tiene una habilidad especial. Y es de que cada vez que realicemos un disparo exitoso, este, va a aumentar el alcance del arma. Está por aquí enfrente. ¡Uh, uh, Charlie, Charlie! ¡Uh! Pensé que me volvía a matar, ¿eh? La verdad es de que no me esperaba matarlo, ya me estaba dando por vencido. <risa> ya me había rendido así de señorita Oni, por favor, lléveme con usted. Pero, pero no, lo hicimos bien. Les decía que la habilidad de la susurradora, perdón, es que me meto en el juego y dejo de explicar. Ustedes saben cómo es esto. Por cada disparo exitoso que hagamos, voy a aumentar el alcance del arma, lo cual es bastante bueno. Es una de las mejores ventajas que he visto en las armas de prestigio. Ese tipo se quedó como que en coma. Obviamente no estaba en coma, Charlie. Se quedó poniendo una torreta de pocha por ahí en el techo. Pero bueno, esta habilidad de la susurradora que aumenta el alcance sí me parece buena. No es de las mejores habilidades, pero como les digo, sirve. O sea, después de todo, que tenga una habilidad que sirva, pues ya es bastante utilidad, ¿no? Y bueno, la habilidad, para entenderla, no hay que no tuvimos que hacer un preview de arma, como lo estuvimos haciendo en los anteriores reviews de las armas de prestigio. 
simplemente disparamos a los enemigos y eso nos va a hacer que aumente el alcance del arma. Y sí, como pueden ver, tengo el núcleo de revivir rápido, porque prácticamente en todos contra todos, todo el mundo lo usa. Y si yo no lo uso, pues básicamente pierdo la partida. ¡Me están matando, Charlie! ¡Corre! ¿Si ¿Sí me vas a matar? Mugroso. Mugroso. ¡Ya lo vi! Vamos, larga distancia, larga distancia. Y es que vean, o sea, el arma sí sirve bien a largas distancias, ¿no? Es como... Bueno, es que en teoría todos los fusiles, todas las armas de la clase de rastreador sirven bien a largas distancias, ¿no? Es como que, oh my god, ¿qué, qué arma para jugar a larga distancia, no? Me mató una torreta de pocha. <ríe> una torreta de pocha. Pero bueno, después de todo, pues la, como les digo, la habilidad es buena, o sea, simplemente, como les había dicho, por el hecho de que sea de utilidad, que no sea una habilidad tonta o que no sirva para absolutamente nada, o que sea difícil de usar, este, me mataron con granadota. Eh, pues ayuda, como les digo, ayuda después de todo. ¿En serio otra vez? <ríe> ¡Qué granadazo, Charlie! ¡Qué granadazos! En serio, muchacho. Y si sí, efectivamente no ganamos la partida. Pero le dimos bien a la señorita prodigio. No sé si se van a subir, espero que... ¡No, no, no, payasito! <ríe> Me llevé dos disparos de la torreta de hombro. Y bueno, también hay que señalar y recalcar que no llevamos armadura porque jugamos como los machos. Ese tipo es el que está dejando las torretas de pocha, ¿eh? No, pensé que se iba a subir, pero no, bueno, a meter... El último Charlie, ni modo, nos ganamos el segundo lugar No sé si entré este desde que empezó la partida Sí, eh, de hecho sí, desde que entró, desde que empezó la partida <risa> Pero bueno, vámonos rapidísimo a la siguiente partida Muy bien, llegamos a una nueva partida y esta partida está llenita de enemigos Como me gusta Charlie, cuidadito aquí, cuidadito, cuidadito con el Charlie Uf, tenemos a alguien al fondo, parece que se va a ir de frente, lo vamos a matar Claro que sí Charlie, mátalo, uf y bueno, también aproveché para poderme cambiar la bocacha. Como vieron en la primera partida, eh, desbloqueé la última bocacha que aumenta bastante el daño. Bueno, no bastante, pero sí aumenta algo considerable el daño. Uh, 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 Chari no la había visto. ¿En serio? Uf. Y bueno, para hablar un poquito acerca de la susurradora dejando su habilidad de lado, les voy a comentar que me ha parecido buena arma, no es excelente, no es oh my god, qué arma, como la trituradora, no es así, es oh my god, qué arma, <ríe> porque esa básicamente de uno a dos, una o dos balas ya te está matando. Y bueno, la trituradora es buena porque tiene buena cadencia, la habilidad es buena, el daño es bajo debido a que tenemos una alta cadencia, señorita X1 Morph. Y este, y les digo, es buena arma, un buen jugador puede hacerse la partida de su vida prácticamente, no, no fácil, pero un buen jugador sí se puede hacer una partida, la partida de su vida con esta arma, porque el arma se lo permite, porque el arma es buena, como les decía. Desde mi punto de vista es muy parecida al petardo, también arma de prestigio del rastreador. Porque no sé, o sea, por la cadencia, el cargador, me parece que el cargador le rinde más a la susurradora que al petardo. Al petardo se le acaba súper, súper rápido el cargador. Y a esta, pues sí le dura un poquito más porque tenemos un cargador de 38 balas, como pueden ver. Y pues la verdad es que sí alcanza bien para unos 3 enemigos, 4 enemigos, dependiendo si los matas rápido, si haces headshot. Pero bueno, suponiendo que les disparaste el cuerpo... Pues si alcanza bien para tres enemigos sin ningún problema, pero ya después de esos tres enemigos que mataste, pues sí vas a tener que recargar. Charlie, todos están muriendo y no me deja nada a mí. Déjenle un enemigo al pobrecito del Charlie. Señorita X1 Morph se deja matar. Gracias. Muchísimas gracias de verdad. Y bueno, en cuanto al alcance, como saben, también la última bocacha nos baja un poquito el alcance. Pero también recordemos la habilidad de esta arma, por lo cual jugar con la última bocacha puede ser un acierto para esta arma, para aumentar el daño. Y como les digo, la habilidad del arma pues nos va aumentando el alcance, por lo cual lo tenemos compensado, ¿ok? Así que sí, yo creo que sí puedo recomendar que utilicen la última bocacha para la susurradora, ya que como les digo, el alcance eh, pues lo podemos compensar con la habilidad, ¿no? Parece que la fiesta está aquí, Charlie. ¡Uf! ¡Señorito Glotón! No, no es cierto, no se llama Glotón, se llama Kemono. <ríe> eh, Glotón es la habilidad, se me olvidan los nombres, que ya son tantos nombres. Que si las armas, que si las, los núcleos, que si las, los accesorios de las armas, bla, 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 bla. O sea, como les digo, son, son demasiados nombres ya, ¿eh? De hecho, todavía no me aprendo los nombres de todas las nuevas armas de prestigio. Y sí, quiero que sean pacientes, por favor, retomando un poquito lo que dije en la primera partida. Sean un poquito pacientes, como les digo, es que la verdad sí me cuesta bastante trabajo poder desbloquear todos los accesorios de todas las armas. Y obviamente, o sea, imagínense qué hubiera dicho de esta arma sin haber equipado la última o la penúltima bocacha, ¿no? ¡Ay, Chadi! ¡No, no! 
Estoy matando rastreadores, soy un asesino de rastreadores. Llámenme Charlie el sensual, este, asesino de rastreadores. Así me gusta, así me gusta. Uf, por favor no me maten. Ya vemos a alguien por aquí. Uf, corrí en lugar de disparar, eh. Muy mal, Charlie, te están matando. Ya te mataron, muchacho. <risa> ya te mataron, hombre. Y bueno, obviamente también venimos sin, sin infiltrado. O sea, ¿qué, ¿qué sería de mí haciendo un gameplay con infiltrado, no? Creo que por ahí sí tengo algún gameplay con infiltrado, pero pues obviamente para ser menos criticado, pues nunca de los nunca eh, lo equipo. Porque imagínense, de por sí en cada gameplay me dicen... Charlie, ¿cómo lo haces para jugar con apps? Es que a Charlie siempre le toca en apps. Miren esos niveles bajos. Y se ponen a llorar ahí como si de veras. <ríe> o sea, como si yo decidiera con quién jugar, ¿no? Y sí, posiblemente sea el caso también de esta partida. Pero bueno, también acabo de notar que de verdad sí sirve que pongamos la última bocacha, Charlie. ¡Ah! 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 <ríe> No inventes, ¿Qué, qué suerte, qué suerte ¿Vieron cómo se atravesó ese sujeto? No sé si era una X1 Morph Pero se atravesó de una manera bastante, bastante mal ¡Ay, Charlie! ¡No nos mates! <ríe> lo hicimos, lo hicimos bien Ya sé, ya sé, puro Vean, vean estos niveles 120, 120, 150 Este es Hacker Charlie <ríe> Pero bueno, como les decía, eh, la, tri la susurradora, es que si les digo que se me van los nombres, la susurradora es buena, no es la mejor arma de, de prestigio, eh, la trituradora para mí sigue siendo la mejor arma de prestigio, pero creo que sí es de las mejores armas de la clase de rastreador, así que si gustan conseguirla, pues creo que les puede gustar, ¿ok? Pero bueno, aquí vamos a finalizar este video, espero les haya gustado, si les gustó dejen su like y comentario, si quieren preguntarme o decirme algo me lo pueden hacer saber por Facebook y Twitter. Twitter. Y si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte para que te enteres súper rápido cuando subimos videos nuevos. Y aquí me despido, yo soy Hiro Charlie y nos vemos en un próximo video. I would never, ever...